selamat siang. Iya, selamat siang Mas Bagas. Baik. Apa kabar dulu Pak Ansori ini? Alhamdulillah Mas Bagas, kabar baik. baik. Ini Sehat. perjalanan dari mana nih Pak Ansori? Hmm, kebetulan <laughs> tadi keluar dari rumah sekitar jam iya. 7 lah kan. Oh iya. Ya, langsung kita apa menuju studio. Ke studio. studio. Iya, betul. Oke. Okay. Jadi memang untuk saat ini uh, Pak Ansori tentunya sedang sibuk untuk turun ke masyarakat begitu ya Pak ya hmm. Yang jelas ini adalah dalam rangka apa nih kalau misalnya ke masyarakat Karena Bapak sebagai calon anggota DPRD Provinsi Jambi dari Parti PAN ini dapilnya Bungo Tebo hmm. Kalau saat ini sedang turun ke masyarakat apa sih Pak sebenarnya dilakukan? Gimana ya Pak? Ya, kita sedikit ya Pertama uh, <laughs> memang sebagai calon legislatif ya, ya. itu kita bersosialisasi lah yang pertama. Sosialisasi. Nah, kita dengan masyarakat. Hmm, dari ya kita berkunjung dari satu wilayah ke satu wilayah, okay. desa ke desa gitu kan. Ya ternyata memang kalau itulah gunanya kita turun langsung ke bawah kita mengetahui betul ya. apa yang menjadi persoalan dasar yang dihadapi oleh masyarakat saat ini gitu, Mas Bagas. Oke, okay. nah. untuk saat ini berarti untuk dapilnya Bungo Tebo ya Pak ya? Ya Oke, okay. nah ini tentu uh, masyarakat Kabupaten Bungo dan Tebo ya Pak ya Ingin tahu nih Pak, uh, ingin tahu maaflah sosok dari Pak Ansor ini Ya hmm. Pak, ada pepatah tak kenal maka tak sayang Betul si. tidak nih Pak? Ya, tak kenal maka tak sayang nah. Tak sayang maka tak menjoblos Waduh, nah ini <laughs> betul Pak Nah, tentu masyarakat ingin tahu nih Pak Untuk Bapak Ansori ini mungkin kita sebut latar belakang Dari mana sih Pak Ansori? Mm-hmm. E, bagaimana mungkin waktu pendidikan? Idola FM ya, dalam yeah. fasilitasi saya sini, okay. Sehingga saya bisa bers- bersapa dengan seluruh pendengar yeah. uh, Radio Idola yeah. Dengan sahabat Idola Sahabat Idola Dan ya. yang akan memilih Pak Ansori adalah sahabat Amin. Ansori Amin. semuanya Ya, sahabat <laughs> Karena saya memang dulu kenal latar belakangnya pernah di GP Ansor Jadi ya panggilnya memang sahabat-sahabat semua Oh kan? gitu Itu lah Oke okay. oh, Baik Mas Bagas ya. uh, Seperti yang tadi Mas Bagas sampaikan Nama saya Ansori uh, Lahir di Kabupaten Tebo ya. Tepatnya di Kecamatan Tebo Tengah Di kan? Tebo Tengah ya. nah, uh, Saya lahir dari dua orang tua saya Yang yang bapak mungkin aslinya di uh, apa namanya di desa Triti, iya. Jalan Sumai dan ibu saya di desa Mangjayo, Jawa Tengah. Ah, uh, kalau yang ditanya tadi latar belakang saya ini boleh dikatakan ya orang-orang biasa aja, Mas iya. Bagas. Mungkin Mas Bagas sudah <laughs> ya sedikit banyak dan nggak tahu juga kan. Iya. Saya bukan bukan siapa-siapa ya. Mungkin kali ini diberi kesempatan aja, diberi iya. kesempatan. Oleh partai politik dari partai PAN Kebetulan saya bergabung di partai PAN itu Sekitar satu tahun yang lalu Mas Bagas hmm, baik, iya. nah, Bergabung, ya Alhamdulillah saya dipercaya oleh partai emanat nasional Untuk menjadi salah satu calon legislatif pada tahun 2024 ini Dengan yeah. nomor urut satu gitu kan Dapil Bunga Tebo yeah. Itu mungkin uh, apa namanya Sehingga saya bisa mencalonkan diri sebagai anggota DPR ini kan Nah, yang kedua, yep. saya memang Mas Bagas uh, sekolah SD itu di Kabupaten Tebo. Yep. Namun setelah saya SD, saya uh, melanjutkan pendidikan di SMP dan SMA di uh, Cirebon, Jawa Barat. Pada waktu oh iya. Yeah, yeah. Setelah saya tamat SMA, memang tidak melanjutkan kuliah dulu ya karena keterbatasan dana, tidak perlu punya. Uh, dana kan itu kan saya yeah. sempat ke Damas Raya kerja selama satu tahun tahun 99 dan alhamdulillah mas Bagas yeah. mungkin karena tekad saya kuat untuk melanjutkan pendidikan kuliah saya kuliah di Jambi di waktu itu namanya IAIN IAIN ya Institut Agama Islam Negeri oke okay. nah kalau sekarang sudah berubah menjadi UIN UIN nah kebetulan yeah. rektornya itu senior saya sekarang ini rektornya oh, baru ya yeah. Pak Asri Sumar itu kan mm-hmm. nah saya Uh, Alhamdulillah bisa menyelesaikan pendidikan S1 saya di UIN uh, JIN pada waktu itu yeah. dengan jurusan Akidah Filsafat itu uh, titel saya itu Sarjana Filsafat Islam makanya Ansori SPV itu ya oh, Sarjana yeah. Filsafat Islam Baik. Uh, itu mungkin latar belakang pendidikan saya saat ini saya memang uh, dari tahun 2000 itu tinggal di kota Jambi mulai dari kuliah dan sampai sekarang saya ya istri di Jambi punya anak satu pasang yeah. ya so, uh, laki perempuan. ya laki perempuan
perempuan yang cowoknya sudah sekelas satu SMA, yang cewek yang baru kelas empat SD. Hmm. Namun yeah. saya memang setiap bulan pulang karena lihat ibu saya kan masih ada di tebo Mas Bagas. Iya yeah, baik. Nah, selama kuliah alhamdulillah saya pernah juga aktif di berbagai organisasi, ya kan? Iya. Yeah. Baik itu organisasi Cipayung maupun organisasi kedaerahan. Salah satunya saya memang pernah mengemban di beri amanah sebagai ketua himpunan mahasiswa Tebo dan juga saya banyak mengenal juga dari teman-teman himpunan mahasiswa e, Ringo Kujang yang yang namanya Mari ya, ya, pada itu. zaman itu iya. itu sinar sinar sekarang udah 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 jadi orang hebat hebat semua oh, saya yes. ya. iya, iya. ada yang jadi camat ada yang jadi kepala dinas itu keren keren lah okay. okay. mas Bagas ya. dan kalau uh, Pak Ansori sekarang akan menuju ke DPRD Provinsi Jambi. Nomor satu, satu ya. ini akan maju. Besok nanti di tanggal 14 Februari 2024 begitu ya. Silakan nih Pak. Uh, motivasi saya memang Mas Bagas, yaitu tadi karena waktu zaman kuliah saya memang suka berorganisasi ya. Baik. Jadi kurang suka kumpul. Iya. Yeah. Uh, yang kedua memang saya termasuk orang yang demen melihat apa namanya situasi di di, di daerah lah, gitu kan. situasi di daerah nah, sehingga sedikit banyak saya mengetahui lah apa yang menjadi kebutuhan kebutuhan dasar kita masa yang kebutuhan kebutuhan masyarakat yang ada di kabupaten tebo khususnya di daerah-daerah iya nah, namun tentu untuk melakukan sebuah eh, gagasan ataupun melakukan untuk masyarakat itu kita memang harus memiliki status lah kan salah yeah. satunya itu tadi kalau ya sebagai wakil rakyat gitu kan iya yeah. nah, artinya uh, wal, apa namanya keinginan saya untuk bagaimana berkiprah di tengah masyarakat bagaimana saya bisa berbuat uh, yang bermanfaat untuk masyarakat menurut saya salah satunya saya harus bergabung di partai politik mm. saya harus terjun ke, politik, ke dunia politik iya yeah. sehingga nanti ketika saya dipercaya oleh masyarakat untuk menjadi uh, wakil, wakil wakil masyarakat. Nah dari situlah Insya Allah dengan kemampuan saya dengan pengalaman yang saya miliki selama ini saya akan ya Insya Allah akan berbuat di situ. Nah, banyak kenapa? Apalagi yeah. sekarang ini saya ini sebenarnya Mas Bagas yeah. kalau turun ke tengah-tengah masyarakat itu bukan dari, bukan saat-saat saya menjalankan diri sebagai anggota DPR saja. Iya. Yeah. Karena saat dulu sering turun ke daerah karena latar belakang saya salah, salah satu saya di, di media, orang-orang media juga kan oh, iya. jadi bagaimana kita harus mendapatkan informasi yang harus kita sajikan kepada masyarakat itu saya harus banyak turun-turun ke tengah-tengah masyarakat di bawah kalau turun dari desa ke desa itu udah udah dari makan saya dari dulu Mas Bagas hmm. sehingga saya sedikit banyak mengetahui apa sih kebutuhan yang menjadi keluhan masyarakat di bawah seperti infrastruktur, hmm, iya. pendidikan, kesehatan dan yang lain-lain gitu kan. Jadi bagaimana keluhan petani, bagaimana keluhan uh, masyarakat di bawah tentang sulitnya mereka untuk mendapatkan fasilitas 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 yang 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 mereka butuhkan itu. Nah, sehingga iya. menurut saya ya itu tadi saya sepertinya harus terjun ke dunia politik gitu kan. Ya, karena dengan politik inilah kita akan banyak mampu berbuat ke depannya itu untuk masyarakat itu Oke, okay. nah ini keluhan di masyarakat apa untuk saat ini? Dan ini ada souvenir cantik nih sebagai souvenir kenang-kenangan dari Pak Ansori SP, eh, maaf, SPLT gitu ya Pak ya? Nah, silakan untuk yang mau bertanya di 0823 1368 boleh tanya apa saja ya. Mungkin di Gubernur Matangga untuk saat ini uh, ada yang perlu, ada yang menyampaikan dan saya memantau ke pasar ini ya, Pak uh, Sori. Ya. Ini tentang saat ini adalah beras sudah ada kenaikan nih Pak. Hmm, nah hmm, gitu. Hmm, yeah. Kalau misalnya hmm. dalam rangka puasa, puasa yeah. bulan Maret Pak, kan gitu ya Pak ya. Iya yeah, iya. Yeah, 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 yeah. Oke. Okay. Okay. Itu Pak tentang beras nih Pak. Kontrol ke arah yang mak mak ini biasanya kan pasti beras ya Pak ya. Yeah. Nah silakan nih untuk sahabat idola bisa tanya di 0823 1368 0952 boleh. Sebari kita masih ngobrol lakukan untuk kedepannya <laughs> begitu Pak. Iya. Yeah. Yeah. Uh, yang jelas mungkin sebagai anggota DPR 
provinsi ya pertama memang kita harus mengetahui dulu mungkin apa yang menjadi tupoksi kita di Batas ya Baik. apa sih yang menjadi tugas dari uh, anggota DPR setelah uh, mereka terpilih Baik. memang secara garis besar tugas anggota DPR ini kan cuma ada tiga pertama mungkin itu uh, legislasi bagaimana yeah. membuat peraturan-peraturan perundang-undangan gitu kan yang kira-kira peraturan-peraturan itu tentu peraturan yang memihak kepada masyarakat baik uh, peraturan yang kira-kira memudahkan masyarakat ke depan ya kan itu yang pertama yang kedua tugas DPR itu tentu penganggaran misalkan ya anggaran budgeting ya, ya. ya budgeting penganggaran artinya apa yang akan diantarkan oleh masyarakat dengan uang rakyat yang mereka kumpulkan, yang pemerintah kumpulkan dari pajak-pajak rakyat, ya itu juga nanti kan dalam mekanismenya harus dianggarkan oleh anggota DPR sebagai wakil rakyat tentu dianggarkan sesuai dengan kebutuhan masyarakat, hmm, menurut saya, ya. bukan keinginan dari pejabat, gitu. ya, ya. karena kan selama ini banyak keluhan kita, mohon maaf, eh, apa namanya anggaran-anggaran yang yang sudah dialokasikan kepada masyarakat itu jangan sampai uh, tidak yang tidak apa namanya jangan sampai anggaran ini hanya sebatas anggaran yang yang memuaskan sepihak saja yes. atau sekelompok orang gitu kan tapi benar-benar anggaran ini dianggarkan untuk kebutuhan masyarakat contoh misalkan bagaimana kita lihat uh, karena kita sering turun ke masyarakat misalkan infrastruktur jalan misalkan. Ya, ya. karena ya kalau di Kabupaten Tebu mau di mau di Bumi, persoalan jalan ini menjadi persoalan yang sampai hari ini itu tidak pernah tuntas ya, di baik. jalan. Namun demikian ya bukan berarti tidak ada upaya dari pemerintah daerah maupun provinsi untuk melakukan itu gitu kan. Tapi menurut saya masih belum maksimal lah gitu kan. Ya. Misalkan contoh kalau di Kabupaten Tebu ini jalan jalan beberapa ruas jalan provinsi itu menurut saya yang 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 belum maksimal tersentuh misalkan jalan di e, simpang somel ini misalkan oh, ya, ya. masih masih banyak masih ada beberapa titik kerusakan iya. kan? belum lagi itu jalan padang lamu jalan ya. padang lamu ini sepertinya sudah menjadi apa ya isu setiap tahun bahkan ya. setiap pemilu gitu kan nah apa yang ketiga itu ada jalan tabir misalkan yang menuju ya. tabir sana Nah begitu juga dengan jalan-jalan lain Termasuk juga yang ada di wilayah Kabupaten Bungo misalkan ya, ya. Nah, Itu salah satunya nah, Yang kedua Bagaimana uh, anggaran ini kita anggarkan uh, Namanya ke kebutuhan masyarakat itu seperti pendidikan misalkan Berapa banyak kita harus mengetahui data-data sekolah misalkan ya. Sekolah yang ada di Kabupaten Kebu dan Bungo ini yang harus E, direnovasi hmm. atau memang harus diadakan kelas baru misalkan. Iya. Nah ini kan tentu harus jeli kita melihat persoalan itu. Kenapa jangan sampai setiap tahun itu para orang tuanya dipusingkan dengan apa namanya? Adanya istilah ini pak uang pembangunan. Iya. Ya, ya? Uang pembangunan iya. bahkan mungkin untuk anak-anaknya bersekolah apa melanjutkan pendidikan tapi dengan kota yang terbatas misalkan. Hmm, yeah. nah, tentu ini menjadi menjadi uh, pikiran kita bersama juga kan, yang harus diselesaikan. Begitu juga mungkin yeah. dengan anggaran-anggaran lainnya entah itu bedah rumah, entah itu bantuan bibit, bantuan uh, petani, bantuan peternak ya kan. Nah, kalau kita tidak mengetahui apa yang dibutuhkan oleh masyarakat di bawah, nah kadang-kadang kita lalai nantinya. Yeah. lalai yang yang seharusnya menjadi tugas kita itu mas Bagas mungkin yeah. itu eh, apa namanya ya kan yeah. yang pertama tadi itu Legis. legislasi yang yeah. kedua budgeting yang ketiga pengawasan nah pengawasan ini tentu sangat penting dilakukan oleh anggota DPR nanti ke depannya hmm. jangan sampai setelah dianggarkan ya kan tapi tidak dilakukan pengawasan itu penting pengawasan itu sebab yeah. apa Tampaknya uh, tadi masyarakat sudah menemukan ada permasalahan lebih baik disampaikan langsung misalnya ke ya. anggota dewannya begitu juga pak ya? Ya hmm. salah satunya itu. Nah, ya. saya juga punya gagasan ke depan ini mas Mas Bagas. Ya. <tuh> Bagaimana menurut saya nanti ke depannya di Kabupaten Tebo dan Bungo ini ada 
kita buat semacam rumah aspirasi bersama. Iya, rumah aspirasi. Rumah aspirasi bersama. Iya. Rumah aspirasi bersama inilah yang men- akan menjadi jembatan uh, masyarakat dengan anggota anggota DPR itu sendiri. Iya, ya kan? Iya, baik. Jadi mereka ini tidak harus misalkan karena saya uh, nanti uh, bertugasnya di provinsi Jambi, bertugasnya di perkantoran di Jambi, kan tidak semua masyarakat ingin ketemu DPR itu mampu untuk ke Jambi hmm. dengan dengan mungkin pertimbangan biaya yang cukup besar kan? iya, sehingga betul. untuk mempermudah dan memperpendek jarak pertemuan antara masyarakat Masyarakan. dengan wakilnya yang ada di Jambi misalkan iya. maka kita buat nanti di sini semacam rumah aspirasi bersama hmm. sehingga nanti iya. siapa Pak, kenalkan dulu Pak Putra Jambi di Bungo tepatnya alamatnya di mana nih Pak Ade atau Putra Jambi dekat Permata Hati. Nah begini Pak, ini kan Bapak Ansori ini adalah calon anggota DPRD Provinsi Jambi dari Partai Pan untuk dapilnya adalah Bungo dan Tebo. Nah eh, Pak Ade sendiri di Bungo ini kan tentu tahu nih Pak yang wilayah Bungo. Nah silakan. Mau ditanyakan apa, mau go ke Pak Ansori langsung, silakan. Ya, ya silakan ditanyakan ke Pak Ansori. Selamat siang, begitu, sahabat. Selamat siang, Pak Putra Jambi. Wah ini senang <tuh> sekali ini bisa berinteraksi pada siang hari ini, Pak. Ya. Amin Ibu, iya. terpilih dan dan doakan juga bermanfaat ya Bu. Oke, ya. maaf sama bikin, apa namanya? Uh, produksi-produksi yang di rumah tangga. Iya, yang kita bisa menghadiri plastik gitu iya, ya, kita, gitu ya Pak ya. Betul. Oke, oke. Ber, berinovasi lah. Iya, ya kan? Nah, nah, makanya tugas DPR tadi bisa menyarankan Mas Bagas. Iya. iya. Jadi tadi uh, Ibu Mar atau Ibu Mama Salsa ini memang kaitannya dengan ini Pak Ini harga karet kalau per kilonya segini ya. Kalau saya atau sebagai Ibu Mata akan membeli beras ya. Itu kita masih membutuhkan banyak ini karet yang harus dijual gitu Pak Maksudnya gitu Pak yang ya. Orang kaya ini tugas kita juga bernegosiasi dengan mereka Supaya mereka juga ikut membantu Membantu ya. terhadap masyarakat yang yang lemah ini nanti hmm. Sehingga Baik. dengan kerjasama inilah kita tidak hanya berpatokan dengan anggaran pemerintah, gitu. ya kita iya. kita ajak diskusi lah orang-orang kaya ini tadi kan, iya. ya daripada mereka ya dari mereka ini kita ajak beramal juga gitu mas iya, kan? saya yakin iya. kalau mereka kalau kita tepat ber, berkomunikasi dengan orang-orang yang ingin mau membantu juga sebenarnya masyarakat kita ini ada sih rasa empati mereka dengan iya. orang-orang yang kurang mampu itu mas bagas, Baik. nah tapi ya kembalinya ya kepada diri kita masing-masing. Kalau memang kita memiliki pemimpin yang peka terhadap persoalan itu, insya Allah saya sangat yakin jalan keluarnya pasti ada, Mas Bagas. Fasilitas kesehatan yang mereka keluhkan itu uh, dari waktu ke waktu itu mungkin masalah pelayanan. Pelayanan. Nah, setiap, iya. setiap hari itu memang ada peningkatan lah pelayanan, baik itu apa namanya uh, pelayanan gratisnya, pelayanan medisnya, gitu kan. Begitu juga dengan fasilitas pendidikan ya. banyak lah mas bagas ya, artinya ya, rasa rasanya apa yang menjadi keluhan dari masyarakat itu apa yang menjadi kebutuhan masyarakat itu ya insya allah saya rasa rasanya dengan pengalaman yang saya miliki dengan uh, apa namanya dengan keinginan yang saya ya, sama lah sebenarnya saya juga sebenarnya kan orang orang biasa juga mas bagas ya. jadi apa yang mereka keluhkan itu apa yang masyarakat Butuhkan itu saya juga merasakan itu sebenarnya sama. Baik. Siap. Ya, Pak Dede. Waduh. Kalau isu pemekaran ini saya sudah pernah dengar juga di Mas Bagas. Iya kan di Kabupaten Tebo ada katanya keinginan supaya Ribu Bujang, Ribu Bujang mau jadi kabupaten sendiri, <laughs> jadi kota media, gitu yeah, kan? Oke. Okay. Begitu juga dengan Muara Bungo, misalkan nanti akan dipecah. Ya. Nah terakhir ini saya dengar juga ada istilahnya pemekaran provinsi Jambi, hmm. Jambi Melaya Barat lah ini. Gitu. Oh iya. Yeah. Ya, menurut saya selagi itu untuk kemaslahatan masyarakat banyak, hmm. untuk kepentingan bersama, yeah. untuk kesejahteraan masyarakat bersama, 
untuk percepatan pembangunan mengapa tidak hmm. menurut saya gitu kan okay, okay. namun sebaliknya jika kita belum mampu ya kita harus sadar jangan dulu kita tergesa-gesa gitu kan lebih baik kita fokus dulu untuk bagaimana daerah kita ini dikelola dengan baik agar menjadi ya masyarakatnya juga sejahtera ke depannya gitu kan namun ya saya rasa itu Uh, ranahnya memang ranah ranah pemerintah pusat Betul, kan? iya. namun kita di daerah juga ya hanya mampu memberikan uh, aspirasi aspirasi yang demikian gitu kan nah uh, saya secara pribadi jujur aja saya sebenarnya ikut mendukung lah hmm, kalau iya. ada pemekaran pemekaran seperti itu karena apa imbasnya itu tadi uh, manfaatnya itu tadi seperti sekarang yang tahun 99 itu ada pemekaran bumbu dengan Kan? Hmm, iya. Kalau kemarin itu apa namanya belum dipecahkan ini belum iya. dipecahkan ya mungkin kita belum nggak nggak bisa ketemu nih mas Bagas di radio iya, iya. Uh, di bawah ini gitu, iya, kan? iya. itu okay. salah satu ininya hmm. kan? ya ya jelas manfaatnya banyak juga lah pemekaran pemekaran itu gitu, kan baik ya nah, makanya kalau memang ada keinginan untuk mendorong itu percepatan itu ya tentu kita lihat lihat dari respon masyarakat juga nanti mas Bagas baik kalau masyarakat berkeinginan ya Oh, ada daerah-daerah pemekaran, ya kita dorong itu. Ya, yang sudah memfasilitasi saya pada siang hari ini berjumpa dengan masyarakat Bumbu dan Tebo melalui siaran radio kita ini. Baik. Pesan saya memang pertama, 14 Februari ini kan pesta kita namanya Mas Bagas. Pesta. Pesta rakyat. Artinya bagaimana dalam pesta ini kita uh, dapat menciptakan suasana yang riang gembira. Riang gembira. Yang pertama. Iya. Ya. Uh, yang paling penting menurut saya, himbauan saya uh, Tanggal 14 Februari ini berilah kita waktu Walaupun 10 menit, 5, men 5 atau 10 menit untuk datang ke TPS Mas Bagas Baik, iya. Karena itu sangat penting Karena 5 menit inilah yang akan menentukan kehidupan kita minimal 5 tahun ke depan hmm, baik, Jadi baik. jangan ada lagi di pikiran kita bahwa tanpa kita, Mas Bagas sebenarnya tanpa kita ke TPS, hmm, iya. anggota DPR itu tetap ada, Mas Bagas. Iya, iya. Mereka tetap terpilih. Gitu. Iya. Tapi kan sayang, hmm. kalau kita tidak ikut berpartisipasi dalam pemilihan itu, artinya iya. jangan-jangan nanti yang terpilih kita benar-benar nggak -benar tahu nih siapa orangnya, hmm. ya kan? Iya, iya. Yang terpilih ini jangan-jangan kita memang nggak ngerti nih apa maksud tujuannya setelah dia duduk, gitu kan? Iya. Namun setidak-tidaknya ketika kita punya punya pilihan dan kita juga ikut berpartisipasi di situ, kita mem sudah memberikan tanggung jawab kita terhadap negara ini, tanggung jawab kita terhadap daerah, gitu kan? Iya. Kita berpartisipasi juga uh, untuk membangun daerah itu. Oke. Okay. Yang pertama, yang kedua. Iya. Ya, apapun pilihan kita masing-masing, jangan sampai gara-gara uh, pilihan kita, gara-gara beda-beda be pendapat, beda pilihan, Baik, ya. kita uh, bergesekan antara satu sama yang lain. Hmm. Ini tentu tidak 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 ada yang kita ingin. Ya, kita biasa-biasa ya. saja lah menghadapi ini. Gitu kan? okay. Jangan sampai pemilihan ini menjadi apa namanya hal yang menakutkan. Nah, hmm. usaha kita yang gembira aja. Iya. Kalau perlu dan tim sukses yang satu dengan yang lain duduk bersama ngopi hmm. kita diskusi iya yeah. kan begitu juga dengan para calegnya kalau saya sering itu mas bagas iya yeah, betul caleg lintas partai itu hmm. sering walaupun beda partai gitu ya sering kita oh. malah sama malah saling saling support oke okay, kan? oke okay, baik ya kenapa ya nggak ada gunanya namanya juga pesta kan hmm. pesta itu harus riak 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 baik nah yang terakhir ya, baik. pesan saya itu tadi Oh, saya mohon doanya, mohon dukungannya, semoga perjalanan ini berjalan dengan baik dan doakan juga saya diberikan amanah oleh masyarakat Bumi dan Tebo sehingga ketika saya diberi amanah nanti saya bisa menjalankan tugas dan fungsi saya dengan baik sehingga bermanfaat untuk provinsi Jambi baiknya ya. dan khususnya Kabupaten Bumi dan Tebo sehingga masyarakatnya bisa sejahtera daerahnya juga bisa maju, gitu mas Bagas. Iya, ambil. Ya. Jadi jangan banyak mas Bagas, baik. Jangan ya. ya, baik. Terima kasih, selamat siang, Pak Sorry. Terima kasih, ya. Baik. Ya dan sahabat tidurlah demikian.